un cambio en la edición, pero no un cambio en el poder femenino de Okuni. Hoy vamos a revisar el tomo número 2 de Dororon Okuni-chan. Y revisando la edición exterior, nos encontramos como siempre, pues, eh, la parte de la sobrecubierta y acá el cintillo. En este caso, pues, el cintillo eh, únicamente trae publicidad de la obra. Acá nos encontramos algunas frases que salen eh, a lo largo de este tomo. En la que sería el lomo, pues, tenemos el autor y el lobo de Mangaline. Por la parte posterior, pues, hay algunos diferentes paneles que salen a lo largo de la obra. Y en las pestañas, pues, también eh, más paneles. Si revisamos la sobrecubierta nos podemos encontrar con un acabado brillante a lo largo pues de toda la sobrecubierta y en la portada pues nos encontraremos el título de la obra, el número del volumen, el autor, el logo de Mangalain y una ilustración con Okuni y la reina demonio. Si nos vamos al apartado del lomo pues tenemos nuevamente una ilustración de Okuni que es pues más alargada que las normales que ponen en otras ediciones. Tenemos el número del volumen, el, el título de la obra, el autor y el logo de Mangalain. Y aquí en la parte de la contraportada tenemos eh, una ilustración de, de Okuni pues cuando ya está transformada, el número del volumen, la frase de el poder femenino es justicia, solo que en este caso pues está eh, alineada a este lado, diferente a como estaba en el tomo número 1. De este lado pues tendríamos una pequeña sinopsis del tomo y acá tendríamos el género y el código de barras. Si revisamos las pestañas, eh, de este lado pues tenemos el título de la obra y el número del volumen. Y acá tenemos una ilustración de Rayman, que pues ya es un personaje que salió desde el tomo número uno. Pero que en este tomo pues vamos a tener un poco más de información sobre él. Y en esta otra pestaña tenemos eh, otra ilustración de Okuni cuando ya se ha transformado. Y acá pues nuevamente el título de la obra. Sin embargo acá se pueden dar cuenta que son eh, colores diferentes en lo que sería esta especie de pañuelo en esta parte de acá pues es azul y acá está en rojo sin embargo pues no sabría decir si es eh, otra transformación diferente debido a que como el manga pues es completamente blanco y negro no, no lo podemos descubrir viendo únicamente pues las ilustraciones tal vez es algo que veremos más adelante en el tubo número 3 y 4 o sea únicamente algo de completamente estética para que quede eh, acorde al al fondo que tenemos acá ya retirando lo que sería la sobrecubierta podremos observar eh, nuevamente esta escala eh, en morados que siguiendo pues el tomo número 1 eh, la escala era un color diferente porque el fondo de la sobrecubierta era en un color como agua y esta parte de acá era de ese mismo color y en este caso pues la sobrecubierta pues es morada y por eso tenemos acá esta escala de moradas entonces acá en lo que sería la portada pues tenemos eh, la misma ilustración en el lomo también y únicamente aquí en la parte de la contraportada pues varía yo creo que ya que tenemos la ilustración de Okuni solo que completamente grande sin el resto de elementos que tenemos en la sobrecubierta no sé si pues, se observa aquí en cámara pero tenemos esta temible línea amarilla que sale en algunos tomos que ya hemos visto en otras editoriales pero que pues es el primer tomo de Mangalain que miro así no sé si es eh, únicamente mi tomo y pues esperamos que igual se arregle en los siguientes tomos que lancen. Si pasamos a la edición interior, aquí es donde podemos observar el cambio que les mencionaba al inicio del video. Ya que ahora utilizan eh, hojas blancas. Personalmente pues eh, me da bastante igual la verdad. Ya que las hojas que se utilizaban antes pues considero que se miraban bastante bien. Eh, no se transparentaban y todo pues bien con, con las hojas. No miraba ninguna razón para cambiarlo. Sin embargo, pues eh, el resto de editoriales en México ya manejan eh, este estándar de la hoja blanco, entonces supongo que es algo que, que se le pidió la editorial para eh, no parecer inferior eh, al resto de las otras editoriales. En cuanto a los extras del final de este tomo, eh, seguimos manteniendo lo mismo. Tendremos acá nuevamente publicidad del siguiente volumen. Tendremos también la parte del glosario, donde se tienen pues, diferentes palabras y referencias que se dan eh, a lo largo de este tomo. Y también tiene esta parte bastante interesante del Te diste cuenta, donde se aclaran eh, ciertas referencias hacia otras historias, hacia otros mangas y hacia otras cosas de la cultura popular que tal vez no las notaron o que sí las notaron, pero pues que acá les aclaran dicha referencia. Algo que sí me parece interesante resaltar acá es que se cambió la parte de la traducción. Ahora está hecha por Omar Ortega López, 
que es una persona diferente a la que se tenía en el tomo número uno. Les voy a dejar una foto por acá del, de la persona que estaba en el tomo, en el tomo uno. Y sí se puede ver, eh, sin embargo no, bueno pues yo no soy de México, pero no noté eh, esa mexicanización del hablado. Sí lo noté un poco más apegado a Latinoamérica en general, usando expresiones que son un poco más comunes. Y por lo que estoy buscando, pues la persona que lo trabajo sí es mexicana. Entonces, pues, ustedes que sí son mexicanos y si están viendo este video, pues pueden dejarme ahí en los comentarios y si les pareció la traducción más apegada a la forma en la que ustedes hablan en México. Si ustedes compraron este tomo cuando salió las preventas o al inicio como tal de la, de la tirada de este volumen, eh, ese traía como extra eh, un separador. Pero eh, acá en Mangalén, Guatemala, pues solo le dieron eh, una cantidad eh, finita de, de extras. Y en mi caso, pues ya no me llegó eh, ningún separador. Pero si encuentro la foto de alguno, pues igualmente se las voy a dejar por acá. Y en lo que respecta a este tomo, eh, lo que sería la parte de la historia, eh, tendremos pues algo más eh, apegado a lo que sería eh, un manga típico de recuentos de la vida y escolar. Ya que se tiene pues un pequeño apartado eh, deportivo. También se tiene lo que sería pues el típico capítulo de la playa. Y también se tiene pues lo que se conoce normalmente en las actividades de verano como la prueba de valor. Aparte de todo ello, la reina de Monio Six eh, se volverá la nueva directora de la escuela de Okuni. Y le dará pues ella ciertas indicaciones sobre el uso de su poder. E información sobre algunos personajes que aparecieron eh, ya en el tomo anterior. Que pues muy probablemente o muy seguramente ya eh, sean los villanos. Y también veremos eh, parte de la historia de Reinman. Que pues podría asemejarse a lo que sería un justiciero. Tal vez un poco parecido a la dinámica que tendría Batman. Eh, sin embargo pues en este capítulo no se van a dejar de lado eh, las peleas con, con los distintos monstruos. Y también va a haber una interacción con un dios del mar que sale exclusivamente en la parte del capítulo de la playa. Entonces pues esto fue todo por la review del tomo número 2 de Dororo Okunichan. Eh, espero que les haya gustado. Si es así pues ahí se dejan un su like, un comentario y no olviden de suscribirse. ¡Órale!